，二零二四年年底，建影专案就将结案。海建玲会何去何从？军方人士透露，海建玲系统将在本月再次进行海上实弹射击作战测评。就性能而言，海建玲在进程防御系统领域也算是世界顶尖。可惜的是，一直没能完成作战测评。就建影专案的情况而言，海建宁大概是最后一次补考了。台湾海军将根据这次作战测评结果决定是否采购。那么海建宁的结局会是什么？又为什么无法完成作战测评？如果只考虑性能，海建宁在进程防空领域也算是世界前列，完全可以担任舰艇的最后一道防御。从本质上来说，海建宁是以天舰一为基础研发的。但是就外观而言，这点完全看不出来，二者的区别有一点大。比如气动，早期的海建宁唯一是可以自动旋转的，这是因为前面四个控制面产生的涡流会导致导弹自转，需要让尾部自动旋转以抵消这个力量。而天舰一的尾部则是固定式。虽说最新版本的海剑灵也改为了固定式，但是它的背部有八个低展弦比一面，一展很低，导弹不会受到太大的影响，并且海剑灵的弹体明显比天剑一更粗，性能也不是一个级别。海剑灵具备全向攻击能力以及发射后锁定能力，其中全向攻击允许海剑灵在飞行过程中快速转向，实现对目标的全方位覆盖攻击。这种能力也可以使海剑灵无视防空系统的射击死角。射后锁定能力也就意味着，在实战使用时，可以先让海剑灵飞到目标可能出现的区域，在飞行的途中进行锁定，交战效率大幅度提升。在飞行期间，海剑灵可以由舰船的雷达进行引导，终端制导则是以红外成像，并具备目标轮廓识别能力，可以有效区分诱饵弹与目标。也正是因为海剑灵不需要全程引导，所以也具备多目标接战能力。只是很可惜，就是这样一款性能优异的防空系统，至今也未能服役。这是为什么？台湾海军的进程防空主力就是密集阵博福斯四十毫米高射炮，以及不堪一用的海界数。密集阵与博福斯四十毫米高射炮，也就拦截一下速度较慢的反舰导弹与无人机。面对超音速武器时，这两位就歇菜了。就比如密集阵，在面对超音速目标时，因为射程较短的原因，射击窗口内反应时间不足，拦截成功率不足 30%。此外，密集阵无法应对饱和式打击，一次只能对付一个目标，而且弹仓容量有限，大约两到三枚导弹攻击，弹箱里的弹药就会消耗殆尽。博福斯四十毫米高射炮也是如此。至于海姐叔的性能，大家看看就好。在康定级那期视频里，火力军就已经说过了，海姐叔无法与舰艇本身的作战指挥系统相连，对空防御还需要依靠舰员站到发射架里手动操作。对于台湾而言，最好的选择就是买点新的进程防空系统。不过长远来看，自研才是最香的。于是就有了建影专案与海剑灵。提到海剑灵，天剑一是跑不掉的。1993年，天剑一空空导弹量产之后，台湾就开始研究天剑一的陆基型，也就是捷灵防空系统。1995年开始研发， 2 0 0 5年正式成军。其车厢后面的发射架采用了左右两枚导轨式挂载，最初用悍马车承载。后来降级为丰田 D Y N A 四乘四皮卡，配合搜索雷达和光电探测器以及 M P Q 七八火控雷达进行要地防空。虽然简陋了一点，但好歹是自研系统，价格也十分贴心。之后密集阵涨价，台湾海军的进程防空系统也不可能仅依靠海界数，于是中山科学研究院就以捷灵防空导弹为基础，加上美军拉姆系统的设计，发展了海剑灵防空系统，代号剑影专案。模型参加过2015年、2017年以及2019年的台北航天展。早期的海剑灵与现在有一定的区别，最初的海剑灵导弹与陆基的剑灵没什么区别，只是后面的四个固定式尾翼改为了旋转式，更换了导引头和中段制导。不过很明显，老导弹的射程和性能还是有点欠缺。因此，等到2017年，新的海剑灵导弹出现了，原来的四片旋转式尾翼改成了八片低展弦比固定式翼面。同时，最新版本的海剑灵。后端弹体变粗，射程进一步增大，超过15公里。战斗部没有更换，大概依旧是装药 10.34 公斤的高爆破片战斗部，有主动激光进炸引信或者碰炸引信，引爆摧毁目标。此外， 2 0 1 5年的海剑灵采用的是美制 MK 7 2基座，导弹发射箱为16连装。2017年再亮相之后，海剑灵改用中山科学研究院自研的基座。
，发射箱也变成了两种模式： 2 4连装与12连装。这连火力军后面再聊。就用途而言，海剑灵的设计思想和拉姆导弹极为相似，都是为水面舰艇提供高效率、低成本、轻量化的独立防空系统，用于补充从远程防空导弹到密集阵间的火力空白。不过，其性能与拉姆导弹有一些区别。海剑灵导弹的末段引导为红外成像指导，中段则是无线电指导。导弹发射前由舰载雷达提供目标信息，直到接近目标后才开启红外导引头。理论上来讲，可以使用抛物线弹道延长射程。在海剑灵战斗部与火箭发动机之间还有一段弹体，内置单向数据电与惯性导航装备。导弹在发射之后可以接收作战舰艇传输的修正指令，这也就意味着海剑灵具备发射后才锁定的能力。只需要在接近目标时开启红外寻标器锁定目标即可。这种设计可以节省寻标器的工作时间。红外成像寻标器启动时，还需要启动冷却器，有工作时间限制。同时，短时间内向同方位连续发射导弹，拦截多个目标时，后发射的导弹在启动红外线寻标器的时候，可能会被之前发射导弹的尾焰干扰，而射后锁定则可以解决这个问题。发射后才锁定，也就意味着海剑灵具备离轴攻击能力。导弹在发射前不需要指向目标，这种设计也可以避免射击死角、绕开船舰上层结构等障碍物，拦截各个方位来袭的目标。此外，海剑灵还具备敌我识别，并可用于夜间作战。相比之下，拉姆导弹采用的是双模指导，被动射频与红外。拉姆系统的作战方式就是射控系统，通过舰艇上的搜索雷达获取目标信息，导弹发射箱会自动调整发射器的方位与仰角，以对准目标。在此期间，发射器内的第一批导弹也已经做好准备，包括启动红外寻标器的冷却器、导弹的陀螺仪等。之后就可以向目标发射导弹进行拦截，整个作业过程完全自动化。唯一需要舰员操作的就是下达发射指令，当然也可以全自动操作，可以节省人力并缩短反应时间。导弹也是发射后不离，全凭自己的导引系统拦截目标。拉姆导弹在升空之后，会通过目标的雷达或通讯的无线电信号定位并跟踪目标。直到弹尖的红外线寻标器锁定目标为止。如果红外系统一直没有找到目标，拉姆导弹也可以单靠反辐射拦截目标。与拉姆导弹相比，海剑灵最大的优点就是可以接收导引指令，所以防空雷达在接收到敌方反舰导弹位置时，可以分别导引两枚海剑灵进行拦截。同时，海剑灵可以密集发射，而拉姆导弹在发射时还存在一定的延迟。美国的拉姆导弹在 Block 2版本才提高射程，并增加离轴锁定能力。之前版本的拉姆导弹在发射时需要考虑导弹尾焰以及发射箱的转向，因为延迟发射的问题，在拦截超音速导弹时，第二枚拉姆导弹刚发射，敌方导弹就已经飞到脸上了。如果考虑第一枚导弹命中失误的话，最好的选择就是增加射程，为第二枚导弹争取时间。这也是为什么海剑灵会在2017年的时候选择加速弹体增加射程，而拉姆导弹在 Block 2版本之后，尾焰与转向问题也不需要担心了。不过，相比拉姆导弹，海剑灵的制导方式比较单一，在面对红外特征不明显或者大面积红外干扰时，拦截成功率会大幅度下降。而拉姆导弹的制导方式不需要发射方主动发射信号，而是通过接收目标发出的信号进行制导，隐蔽性和抗干扰能力较强。就目前而言，海拉姆的性能完全可以满足台湾的作战需求。台湾海军计划部署在舰艇上，并全面取代海解数。也正是因为性能上的优势，海剑灵衍生了三个版本。海剑灵系统有三种衍生款，一种是独立型海剑灵十二连装，发射箱上方配备中山科学研究院自研的 X 波段相控阵雷达海鹰眼以及光电感测系统，可以安装在小型军舰或者没有完整作战系统的军舰上。虽然导弹数量较少，但是当军舰雷达出现故障或者因为某些原因关机时，海剑灵依然有防卫效果，而且全模块化设计也更方便安装在其他舰船上。第二种则是战系型海剑灵二十四连装。专门为中大型舰艇准备，发射箱上不配备雷达与光电系统，目标参数与火控指令来自舰上的作战系统。第三种是陆地机动型海剑灵，与战系型一样， 2 4连装，使用时搭配机动雷达，全系统由 MPQ 9 0风眼雷达，与搭载光电观测器、2 4连装导弹发射器的卡车组成，搭载光电火控系统的陆基防空系统，足以对付压音速目标与无人机。乌俄战场已经证明了这一点。机动型海剑灵部署在重要道路和桥梁上再合适不过。独立自主作战与联合舰载作战系统，只能说各有好处。
战系型海剑灵必须依赖舰艇的作战系统，不像密集阵与海拉姆那样具备独立的射控能力，并可以独立作业。但是与舰艇作战系统整合，也就意味着侦测手段更多，搜索范围广，目标识别能力更强。此外，海拉姆与密集阵这种具备独立射控能力的防空系统也会有一定的问题。最直接的就是拦截目标如何分配，很可能出现两套密集阵拦截同一目标的情况。总的来说，凭借着全向攻击发射后锁定能力。海剑灵取代海剑术，那就是轻轻松松，足以成为台湾新一代进程防空系统。只是很可惜，作战测试一直没能通过。如果按照计划进行，海剑灵导弹应该在2017年测试， 2 0 2 0年完成作战测评， 2 0 2 2年服役。但是现在连作战测评都没有完成，这是为什么？ 2015年8月的台北航天展上，中山科学研究院首次曝光海剑灵防空系统。此时的海剑灵系统安装在 MK 7 2机座上，导弹发射箱为16连装，机座右侧有一座中山科学研究院研制的光电火控仪，以提供火控数据，只能上下俯仰。加上此时的导弹弹体较老，很难满足作战需求，台湾就对此进行了更新。2017年新版海剑灵亮相，并在2018年通过了陆上飞控测试，与其配备的侦搜设备也于同年开始测试。2021年6月，安装战系型海剑灵系统的高雄号出海进行测试，宣告海剑灵进入初期作战测试和评估阶段，然后就一直测试到了现在。问题来了，为什么海剑灵系统会延期？在2018年的陆上飞控测试中，海剑灵的光电寻标器与导弹本身的进展都相当顺利，目标识别能力也没有问题。陆地机动型海剑灵系统在陆上雷达系统的辅助测试工作也相当顺利。但是在高雄号上进行海上测试时，就出现了很多的技术问题，比如发射器机座的动力、发射箱旋转与俯仰的角度不如预期。就海剑灵的性能来看，的确很不错，但是系统也存在一定的问题，比如发射器和导弹箱空间。海拉姆都是原弹槽加小发射箱的设计，而海剑灵则是大冰箱、大冰格设计，这会增加海剑灵系统的体积与重量，而且战系型海剑灵还是24连装，重量进一步增大，这会加重发射架的负担。而发射架指向目标的速度又要快，这就有一定的矛盾。新型海剑灵加粗的弹体也可能会影响其阻力和侧向机动能力。第二个问题就是可靠性，海剑灵的雷达和光电系统能否满足作战需求也是一个问题。因为海面会有涌浪，杂波会比较多，所以在海上测试需要更为精密的去调教。在2017年的时候，台湾海军就倾向于使用独立版的海剑灵，只是因为海鹰眼雷达的研发进度不行，很多技术尚未突破。所以在2021年的测试中，采用了风眼雷达与海剑灵配合。目前雷达的测试效果如何，我们也不得而知。2023年的作战测试评估之后，有消息称将进行小批量生产，但是实际上鉴定测试始终未完成。今年8月份，军方人士透露，海剑灵系统将在本月再次进行海上作战测评，除了实弹射击，还会测试雷达的多目标追瞄，考虑海面反射波干扰、发射箱俯仰等技术。按照台湾的说法，在2024年年底之前，舰影专案必须结案。海剑灵这一次作战测试评估，这大概率是最后一次补考了。台湾海军将根据测试结果决定是否采购，至于结果如何，火力军也无法确定。海剑灵属于军舰的最后一道防线，需要在海面各种杂波的影响下，顺利拦截来袭的导弹，研制难度相对较高。也正因如此，在之前的测试中，海剑灵系统出现了一定的问题，研发进程也因此延期。不过也有消息称，战系型很早就通过战测，独立型则一直有问题。火力军估计，海剑灵系统的采购方案可能是放弃海剑灵的某一型，并非全部腰斩。好了，这期视频到这儿就结束了。各位觉得剑影专案可以顺利结案吗？可以在视频下方留言，大家一起讨论。我是火力军，下期见。